tilbake klappa i under pølsen skal det bli. Alle skal få pølse, god dag, god dag. Det er verdig forsamling. Dere skal få pølse med meg bare en rask tur opp i meg, for jeg har en kjempeoppdrag. Jeg har et kjempeoppdrag. Jeg vil bare få lov til å starte med å si på en sånn nasjonal høytidsdag at du får ferdig mange ting vi i Norge har grunn til å være virkelig stolt over. Ostehøvel, Bindersen, Helsetrøya og Holmenkoll. Og når vi nå først er å snakke om Holmenkollen, så er det mange ting i Holmenkollen som vi har all grunn til å være stolt over på en sånn høytidsdag. Det er brøle i bakken, det er bisja i bakken, det er tåka i bakken, og det er gud hjelp meg pølsen i bakken. Det er pølsen i bakken, mine damer og herrer. Og pølse er en fantastisk mat. Man skal ikke lenge ned til Tyskland for å få slått fast det. Tysken sier, «Wurst ist eine göttliche speise. Den norde liber godt weiss hva som er inn ist.» Altså, pølse er guddommelig mat, men Gud vet hva som er inn i. Og så kan man si at det er for så vidt veldig trist å høre, men det kunne hjelpe meg i tråd med sannheten også, for det var en pølsemake på Sørlandet ganske nylig som sto for retten, anklaget for å putte mye rart i pølsen. Det visste jeg under rettegangen da til og med kjæringen var innblandet. Nå har vi hatt et uttrykk hjemme da jeg var ung som het noe sånt. Det var da et forferdelig regn. Det kunne bety to ting. Enten at vi har vært og sett på et hoppregn som var fløktelig dårlig, eller at vi har spist så mye pølser at det gikk utover fordøyelsen. Jeg liker ikke, jeg liker ikke å fortelle det, men jeg hadde en kamerat som stillet nesten i kombinert. Han likte veldig godt å hoppe, han likte veldig godt å spise pølser. Han hoppet, han spiste pølser, han spiste pølser og hoppet. Til slutt utviklet han en slags diaré som var så voldsom at han ikke merket det, for han tok av seg skiskoet. Nå er det klart at den norske matstillet er ikke så det skulle ha vært. Det er ikke så forferdelig lenge siden at det sto en annonse i en aviser på Nordre Østlandet. Der sto det gammelosten som ble vunnet på Sanitetsforeningens basar i forrige uke. Må hentes inn 14 dager hvis ikke vil den bli skutt. Jeg synes det er en veldig negativ holdning til dette med mat. Og det er dette jeg på vegne av Løge har tenkt å bøte på. Dette er en lanseringsdag, kjære gode venner. En lanseringsdag av et spesielt sortiment av pølser, litt tidsriktige pølser med stil og tarmgaranti. Vi har kallet det for à la carte og kompass, pølse à la carte og kompass, eller pølse i tåkeheimen. Jeg skal få lov å begynne med denne litt introduksjonen her. Det er disse små her. Enkel, greit og lett spydd mat, som bare kommer til å bli selt i forbindelse med barnas Holmenkolldag. Det er så nydelig alt. Så for å vise våre internasjonale sinnelag, så har vi også tenkt å lansere den her, som vi kaller for bokløvpølsa. Og bokløvpølsa kan jo gjøre mye... Ja, ja, ja. Det er sånn. Hei, 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 hei. Man kan gjøre mye festlig med den pølsa. Men når vi først snakker om svenska, det gjør man jo ganske ofte, så har vi altså en liten dings her. Pølsa er jo en udefinerbar dings. Altså denne lille korvdingsen her, det kaller vi for snabbkorv, eller lilla mogren. Så kommer det, kommer det en liten svensk og sier, får jeg en liten lilla mogren? Ja, så tar du bare opp den her i en tidsriktig tråd, så har du sendt det på ketchup på, så er han skitfornøyd resten av dagen. Vi har også tenkt å markere at den første, da den første dansken hopper i Holmenkollen, det gikk kjempemessig for seg, han startet voldsomt for en helst, han gikk ut ifra å hoppe veldig høyt, og så ramlet han ned på kulen og flatet fullstendig ut. Denne er da til minne om han, denne flatpølsa her. Det var det sitt. Altså, han fikk ikke karakter heller, for dommeren skjønte ikke at det var en danske som hoppet. De trodde at det var en danske som var kastet ut fra restauranten. Det var det altså ikke. Så er det en pølsevariant her i anledning jubileet som jeg har blitt bedt om å introdusere sånn. Se, han henger bare av listen av kommer til ikonen av Olos. Det vil si den her til glede for finlenderene som kommer, og for oss også. Og denne korven her har fått navnet Koskenkorv. Denne, denne... Ja. 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 Altså, denne korven her, den kan jo også selges under navnet 1818 og en halv. Så vet man hva man får. Vi er altså da tilbake i vårt kjære norske domene. Og da har vi noe her som vi ikke pakket ut før salg. For vi regner med at den kommer til å bli forferdelig dyr på veldig mange mater. Så den er for så vidt i en slags vakuum. Forløpig, det er altså den... Den legger jeg nå ned. Men vi har altså den her som jeg gjerne vil lansere, fordi den tar hensyn til en alminnelig gjennomsnittlig mann. Og det er den her, hvis for eksempel en nordmann kommer og sier, kan jeg få en overrennspølse med sender på ketchup? Ja, så får han den her. Kan du skjønne? Og hvis han da plutselig sier, jeg vil heller ha en underrennspølse. Ja, så er det veldig for selv i den her. 
Og du skjønner kjempegrøtt og det er kjempebillig. Nå vil jeg komme frem til hovedpoenget mitt, og det er lanseringen av denne pølsa her, som ikke er, han har nær sagt, for hver mann. Men den har blitt veldig aktuell etter Albert Wille, Mella Albert Wille og Lille Hammer. Og det er altså det vi kaller for sjovinistpølsa. Sjovinistpølsa.